La fin de Mercato enflammée du côté de l'OM. La promesse de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain et une solution qui se dégage pour le futur de Karim Benzema. C'est le programme du journal du foot numéro 1449. Pablo Longoria tape du poing sur la table. Le président de l'Olympique de Marseille veut se séparer de plusieurs joueurs d'ici jeudi soir, date de la fin du mercato hivernal. Jonathan Klaus notamment se serait fait montrer à la sortie par la direction déçu de ses performances, de son attitude, de son investissement sur les dernières semaines. Vitinia pourrait partir lui aussi, direction peut-être l'Italie, la Serie A, où le Genoa est fortement intéressé par le buteur portugais et concernant le milieu de terrain Pape Gay, là aussi, le club considère que le joueur manque de respect à l'OM en ne répondant pas à la proposition de prolongation de contrat. Et selon divers médias, dont la Provence, il pourrait y avoir aussi des arrivées du côté de l'OM. Pas forcément en attaque, mais deux, trois arrivées d'ici la fin du mercato hivernal jeudi soir. Les autres infos et rumeurs du mercato et l'étau se resserre autour du clan Mbappé, si l'on en croit. La presse espagnole, le Real Madrid, suit de très près les derniers éléments concernant le futur de l'attaquant du PSG qui sera en fin de contrat en juin. Le club parisien veut une réponse claire de sa star avant de lui faire une nouvelle proposition XXL. Mbappé a promis d'annoncer sa décision rapidement au PSG. En Arabie Saoudite, on parle encore de l'avenir de Karim Benzema en froid avec ses dirigeants du côté d'Ali Tiad. L'option d'un départ dans un autre club de Saudi Pro League prend du crédit selon le journal L'Équipe ce serait visiblement vers une autre équipe de Riyad. Virgil van Dijk va-t-il quitter Liverpool en fin de saison L'international néerlandais se pose visiblement à des questions après l'annonce du départ de Jurgen Klopp en fin de saison. Les deux hommes sont très proches. D'autres s'interrogent au sein de l'effectif à l'image d'un certain Mohamed Salah. Enfin, le PSG se sépare provisoirement du jeune cher Endour arrivé l'été dernier direction Braga sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison et sans option d'achat. Les infos en bref avec la Coupe d'Afrique des Nations et le miracle ivoirien. Les éléphants ont passé tout près de la sortie de la phase de groupe à domicile. Ont sorti le Sénégal tenant du titre au tir au but. Un partout à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation. À scène de liesse dans le stade et partout en Côte d'Ivoire. Le Cap Vert rejoint également les quarts de finale de cette compétition. Le tableau final qui s'affine d'ailleurs ce mardi. Mali, Burkina Faso et Maroc, Afrique du Sud en huitième de finale pour aller chercher les deux derniers billets pour l'écart. La revue de presse, le journal L'Équipe propose une longue interview de John Textor qui a fait un gros point sur la dernière ligne droite du mercato de l'Olympique lyonnais. Ça va encore bouger peut-être avec l'arrivée d'un défenseur, d'un milieu de terrain et d'un ailier. Ryan Cherky, lui, va finalement rester du côté de l'OL. En Angleterre, le Daily Express Sport se penche sur les matchs de la soirée en première ligue et notamment le déplacement d'Arsenal sur la pelouse de Nottingham Forest. Les Gunners, troisième, vont tenter de mettre à la pression sur Liverpool qui recevra Chelsea mercredi soir dans le championnat d'Angleterre et puis en Espagne le journal Sport se penche sur la succession de Xavi un nom revient avec insistance celui de Jurgen Klopp c'est le rêve de Johan Laporta le coach de Liverpool on le rappelle a annoncé son départ des Reds en fin de saison le président Blaugrana veut le convaincre de venir en Catalogne mais ça s'annonce compliqué parce que le technicien allemand veut visiblement faire une pause d'un an minimum si le journal du foot vous a plu on n'oublie pas de liker et de s'abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.